ഹലോ എവരിവൺ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസിന്റെ പുതിയൊരു സെഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടർമോഡൈനാമിക് ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ഡെൽറ്റ ടി ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു കെ ബി ഇൻ ടു എം ഈ ഡെൽറ്റ ടി ബി എന്താണ് ഡെൽറ്റ ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പൊ എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അതായത് ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അതായത് ഒരു ലിക്വിഡിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന് തുല്യമായാൽ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അങ്ങനെ ഈ തുല്യമാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ടി ബി എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് സോൾവന്റിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് വീണ്ടും അതിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന് തുല്യമായെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വീണ്ടും ബോയിൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ വീണ്ടും അതിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ കൂടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ചൂടാക്കണം അപ്പൊ വീണ്ടും ചൂടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുക എന്ന് പറയും അപ്പം ദ അഡീഷൻ ഓഫ് എ നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് റൈസസ് ഇൻക്രീസസ് ഓർ എലിവേറ്റ്സ് ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പൊ അത് ബോയിൽ ചെയ്ത ഒരു നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സോൾവന്റ് ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടി മൈനസ് ടി ബി അതായത് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ അതായത് നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി പ്യുവർ സോൾവന്റ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ടി ബി അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എലിവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അപ്പൊ ഇനി നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ When a non-volatile solute is added to a liquid, its vapor pressure decreases. What is the reason? That is why we have a temperature of the temperature. Hence, it is heated to a higher temperature in order that the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. That is the addition of a non-volatile solute rises or elevates the boiling point. That is called elevation in boiling point. Now, we have the thermodynamic derivation. We have the derivation of the thermodynamic derivation. We have the chemical potential of the chemical potential. Now, we have the non-volatile solute in the liquid state and the vapor state. That is, the atmospheric pressure in the liquid and the vapor pressure. That is, the liquid and the temperature pressure and the vapor phase in the pressure. അതായത് ലിക്വിഡ് ഫേസും വേപ്പർ ഫേസും തമ്മിൽ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യും അറ്റ് ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അറ്റ് ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ലിക്വിഡ് ഫേസ് ആൻഡ് ദ വേപ്പർ ഫേസ് ആർ ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം അപ്പൊ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ആ സോൾവന്റിന്റെ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ മ്യൂ വൺ എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും മ്യൂ വൺ വൺ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ സോൾവന്റിനെ കമ്പോണന്റ് വൺ എന്നും സൊല്യൂട്ടിനെ കമ്പോണന്റ് ടു എന്നും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മള് സൊല്യൂഷന്റെ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ വൺ അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ആയതുകൊണ്ട് മ്യൂ വൺ എൽ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ വൺ അതായത് അതേ കമ്പോണന്റിന്റെ വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പൊ അറ്റ് ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ദ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ കമ്പോണന്റ് സോൾവന്റ് ഇൻ ദ ലിക്വിഡ് ഫേസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ കമ്പോണന്റ് ഇൻ ദ വേപ്പർ ഫേസ് ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാലോ ലിക്വിഡ് ഫേസിന്റെയും കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അത് അതേപോലെ തന്നെ ആ സമയത്തും അത് ലിക്വിഡ് അറ്റൈൻ ചെയ്യും കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ തമ്മിൽ അതേ സമയത്ത് മ്യൂ വൺ ബി എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഡി മ്യൂ വൺ എൽ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി മ്യൂ വൺ ബി ആയിരിക്കും ആ സമയത്തുള്ള ചേഞ്ച് ഇൻ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യലും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉപയോ
അപ്പൊ ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ തിരിച്ചെടുത്തായതുകൊണ്ട് അതിനെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് വൺ ഈസ് ദ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അതായത് കോമ്പോസിഷൻ ആണ് അത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് മോൾ ഫ്രാക്ഷനാണ് അപ്പൊ ലിക്വിഡ് സ്പേസിലുള്ള കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ നിറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിനെയും പ്രഷറിനെയും അതിന്റെ കോമ്പോസിഷനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ വേപ്പർ ഫേസിലുള്ള കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ദാറ്റ് ഈസ് മ്യൂ വൺ ബി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഒള്ളി ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ കാരണം അവിടെ ഒരേ ഫേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് വേപ്പർ ഫേസില് സോൾവന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൊല്യൂട്ട് ഇല്ല അതായത് നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ഈസ് ആഡഡ് ടു എ വോളറ്റൈൽ സോൾവന്റ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഇക്വേഷനെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ വിധേയമാക്കണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടെമ്പറേച്ചർ കീപ്പിംഗ് പ്രഷർ ആൻഡ് കോമ്പോസിഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പ്രഷർ കീപ്പിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് വൺ കോമ്പോസിഷൻ കീപ്പിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് അതുപോലെ ഇവിടെയും ചെയ്യണം അത് തമ്മിൽ ചെയ്ത നമുക്ക് ഡി മ്യൂ വൺ എൽ ആൻഡ് ഡി മ്യൂ വി മ്യൂ വൺ ബി കിട്ടും അപ്പൊ അത് തമ്മിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് തമ്മിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതപ്പെടുക ഒത്തിരി പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാല് ഡെൽറ്റ എസ് ബാർ വി ഇൻ ടു ഡി ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ദോ മ്യൂ വൺ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദോ എക്സ് വൺ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഡി എക്സ് വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇത് ഡെൽറ്റ എസ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർഷ്യൽ മോളാർ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഡി ടി ഇനി നമ്മള് ഈ സൊല്യൂഷൻ ഐഡിയൽ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡിയൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ മ്യൂ വൺ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐഡിയൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മ്യൂ വൺ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ വൺ സീറോ എൽ അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്ലസ് ആർ ടി ഇൻറ്റു എൽ എൻ എക്സ് വൺ അപ്പൊ ഇതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് വണ്ണിൽ കോമ്പോസിഷനിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴ് നമുക്ക് ദോ മ്യൂ വൺ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദോ എക്സ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡെൽറ്റ എസ് ബാർ വി ഇൻ ടു ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് വൺ മൈനസ് ആർ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് വൺ ഇൻ ടു ഡി എക്സ് വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ വൺ ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എക്സ് വൺ എന്ന് കിട്ടും വൺ ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എൻ എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ ടി ഇൻറ്റു ഡി എൽ എൻ എക്സ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഡി എൽ എൻ എക്സ് വൺ ഡി എൽ എൻ എക്സിന്റെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എക്സ് വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഡി എൽ എൻ എക്സ് വൺ മാത്രമേ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു ഡി എൽ എൻ എക്സ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ ഇവിടെ ആർ ടി ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഡെൽറ്റ വി എസ് വി ക്ക് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഡെൽറ്റ എസ് ബാർ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താൽപ്പി ഓഫ് വേപ്രൈസ് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് മോളാർ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് വേപ്രൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർഷ്യൽ മോളർ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് വേപ്രൈസേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് ബാർ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഡെൽറ്റ എച്ച് ബാർ വി എന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്യൽ മോളാർ എന്താൽപ്പി ഓഫ് വേപ്രൈസേഷൻ ഇത് പാർഷ്യൽ മോളാർ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് വേപ്രൈസേഷൻ ഇത് പാർഷ്യൽ മോളാർ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് വേപ്രൈസേഷൻ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴ് ഡെൽറ്റ എസ് ബാർ വി ഡെൽറ്റ എസ് ബാർ വിക്ക് പകരം ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡെൽറ്റ എച്ച് ബാർ വി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഇൻ ടു ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ ടി ഇൻ ടു ഡി എൽ എൻ എക്സ് വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിനെ
delta T B divided by T into T B अब इधर ने इंटेग्रेट चाहिए द ऑन इंटेग्रेटिंग द सिक्वेशन वी गेट द रिजल्ट अब इधर ने इंटेग्रेट चाहिए द ना ये वाला रिजल्ट चाहिए द ये नमले चाहिए ना द ये बड़ा नमले वाले डाइल्यूट सॉल्यूशन आना कंसीडर है ना द अब फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन तो ये द सॉल्यूशन डाइल्यूट उपयोग 1 minus x2 that is equal to अबे x2 तो वाला है ना x1 ने पारे 1 minus x2 उड़ तो अबे x2 तो वाला है ना तो very small आना अबे 1 minus x2 तो वाला है ना this is nearly equal to minus x2 ने ला अबे 1 minus x2 ने पारे nearly equal to x2 ने अबे इबर अंदर आये तो वेरी minus x2 है That is minus x2 is equal to. अब ये बड़े ये minus होंडर. अब आधा घंटा cancel है इपो. अब x2 is equal to. Enthalpy of vaporization delta h bar v divided by r होंडर. बड़ा t के बारे में हम लोग इधर substitute करो. t b इधर substitute करो. अब t b हम t b को डाउन बड़े t b square. अब r t b square into delta t b नहीं तो. अलग अलग नमले डेल्टा टीबी ए रियलाइज़ चेंज दे देते हैं अपन डेल्टा टीबी आवाज़ तो ऐड नहीं होता अपन डेल्टा टीबी इस इक्वल टू अपन इक्वेशन के लेफ्ट साइड एक बंदर ना आर इनटू टीबी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एच बार वी इनटू एक्स टू अपन ये ये इक्वेशन नो रहें इधर गिव Tb and mole fraction of the solute where x2 is the mole fraction of the solute, x1 is the mole fraction of the solvent. तो हम लोग अपने mole fraction का solute लेके मार चेंज दें। अब इन्हीं ये अलग प्रत्येक दिन वाले इंदर, इन्हीं x2 is equal to इंदर वाला, x2 ने हम लोग substitution कर देते हैं। x2 is equal to mole fraction of the solute, x2 is equal to number of moles of the solute n2 divided by n2 plus n1. अब हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन आने कंसर्न है इधर अब ये n2 प्लस n1 नो नरेंद्र वेरी n2 इस वेरी स्मॉल मोल फ्रैक्शन ऑफ़ द सॉल्यूटी इस वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू द मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ़ द सॉल्यूटी इस वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू द नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ़ द सॉल्वेंट अब इधर तमिल आड़े चाहिए � Weight of the solute that is W2 divided by gram molecular weight of the solute M2 into N1 is equal to weight of the solvent divided by gram molecular weight of the solvent. अब नाम लाते हैं तीसरे तरीके से that is W1 into M1. Sorry W1 divided by M1. अब आइए रस्सी प्रोग्राम में डबल टिप्पणी करो. अब इन्हें नाम लाकर चलाइए ना दर. If M is the मोलारिटी ऑफ़ द सॉल्यूशन आ सॉल्यूशन आते हैं एम मोल सॉल्यूट आरंगे टोंडर इफ एम मोल ऑफ़ द सॉल्यूट इस डिसोल्ड इन वन किलोग्राम ऑफ़ द सॉल्वेंट देन दैट सॉल्यूशन इस कॉल्ड वन मोलार सॉल्यूशन इफ एम मोल ऑफ़ द सॉल्यूट इफ़ द मोलारिटी ऑफ़ द सॉल्यूशन इस एम ना � one kilogram solvent नाते m mol dissolve इधर टोंडर अत इधर number of moles of the solute अत रहना m mol अब हम e w w two divided by m two इन्हें पागलम w two divided by m two इन्हें पागलम इन दो उड़का m इन दो उड़का यार m is the number of moles of the solute dissolved in one kilogram of the solvent अब ये m ये बोला w one इन्हें पागलम one kilogram इन दो उड़का w one इन्हें बारे one kilogram इन दो उड़का अब डबली वन ने वाला वन किलोग्राम में उड़ा कम ये क्वेश्चन अंदाज़ तो मारूं 
x2 is equal to इवडे आणे substitute ये दो w2 by m2 नो आणे जाल number of moles of the solute आणे अद m mol आणे नो बाजू टोटा अत्रे आणो अत्रे अलने नमले इंदो उन्हें replace ये दो m if m mol of the solute is dissolved in one kilogram of the solvent अबे इंदा आणे w2 by m2 is equal to m अब m into w1 is equal to one kilogram इवडे w1 is equal to one kilogram divided by 1 kg into it the m1 adhuvaru thanne that is m1 idu ee equation athu substitute cheyidu ipole delta tb is equal to r tb square into divided by delta h vapor adayide namme dilute solution consider cheynadu kondu partial molar enthalpy of vaporization is equivalent to that is delta h bar v is equal to delta h v enthalpy of vaporization is equal to that for dilute solution since the solution is dilute so here we have h bar v is equal to h v enthalpy of vaporization into m1 into small m so for a given solvent for a given solvent this factor is a constant गैस कांस्टेंट आर नो रहेना गैस कांस्टेंट है ना टीबी नो रहेना बॉइलिंग पॉइंट अदर कांस्टेंट है ना एंडालपी ऑफ एप्रेशन उरे सॉल्वेंट ने समझ चुका लादो कांस्टेंट है ना आ सॉल्वेंट इन्द्र मॉलेक्युलर वेटिंग कांस्टेंट अपन इतने ही टेम नो रहेना रे कांस्टेंट है ना आ कांस्टेंट ने पढ़े � तो इधर मोलाल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है मोलाल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट और एबिलियोस्कोपी कांस्टेंट है ना मतलब ने केबी वन डर रिप्रेजेंट है दैट इस डेल्टा टीबी इज़ इक्वल टू केबी इनटू ईएम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट If one mole of the solute is dissolved in, if one mole of the solute is dissolved in one kilogram of the solvent, one mole आने dissolve हो चाहिए इन दोनों m is equal to इन दोनों m is equal to one mole बेरे. Then Kb आ समय तक Kb is equal to इन दोनों बेरे delta Gb इन दोनों. वैसे एब्लियोस्कोपी कांस्टेंट है. और मोलाल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट केबी ऑफ ए सॉल्वेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ना इधर केबी नो रहेंगे इधर तुल्य माइट वाले डेल्टा टीबी के तुल्य माइट वाले डेल्टा टीबी नो रहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अब केबी ऑफ ए मोलाल बॉइलिंग पॉइंट � when one mole, like the elevation boiling point of the solution produced, when one mole of the solute is dissolved in one kilogram of the solvent. That is the only mole sol in solute, one kilogram solvent will dissolve in one kilogram of the solvent. That is the temperature difference, delta Gb and Kb. Then, boiling cry and abrioscopy constant, like the molar boiling point elevation constant of a solvent is equal to the Elevation and boiling point of the solution produced when one mole of a solute is dissolved in one kilogram of the solvent. Now, Kb is a unit in the unit of Kb is equal to Kelvin kilogram per mole. Kelvin kilogram per mole. Now, thermodynamic derivation of delta Tb is equal to Kb into M. Now, what is Kb? अब ये देखो देखिए हम एंड आर ना मॉलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और एबिलियोस्कोपी कांस्टेंट इन दोनों ने लंदा ला इट इस द आईडी सेक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ़ ए सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड व्हेन वन मॉल ऑफ़ दी सॉल्यूट इस डिसोल्ड इन वन किलोग्राम ऑफ़ दी सॉल्वेंट